Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag, das Thema Was ist Anthroposophie? Anthroposophie, also die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. Rudolf Steiner ist ja hier sehr eng verbunden gewesen mit Baum, hat ihm hier eine Zeit lang gewohnt, hier in diesem Haus, wie Sie wissen, und hat hier eigentlich die grundlegenden erkenntnistheoretischen Arbeiten begonnen, die dann später in die Anthroposophie gemündet sind. Und die Frage, was ist in Anthroposophie? Also ich weiß nicht, wie viel Sie schon darüber wissen, ich werde mich also langsam ein bisschen vortasten müssen, weil es ist ein Gebiet, das abseits des Gewohnten ist, das man so aus dem Alltagsleben kennt. Also Schauen wir uns einfach einmal das Wort an. Was bedeutet das Wort Anthroposophie? Anthropos kommt aus dem Griechischen, ist der Mensch. Das griechische Wort für den Menschen. Eigentlich der Aufgerichtete oder der Entgegengewendete. Wörtlich heißt es eigentlich der Entgegengewendete. Der, der der Erde entgegengewendet ist. Der sich also sozusagen von der Erde abstößt, sich selber trägt als aufgerichteter Mensch durch die Welt schreitet. Das ist was sehr Wichtiges, das äh, zu beobachten, weil eigentlich der Mensch auf Erden das einzige Wesen ist, der eine wirklich aufrechte Haltung hat. Wenn Sie etwa vergleichen es mit dem Tierreich, die, die Tiere laufen auf ihren vier Haxen herum und sind eben nicht aufgerichtet, sondern sind eigentlich horizontal zur Erdoberfläche gericht, gerichtet. Na, bei den Affen ist es so ein bisschen so eine gewisse Aufrichtung da, aber wenn man es mit den Menschen vergleicht, ist es doch nur so ein bisschen eine verpatzte, aufrechte Kraft, die vorhanden ist. Und, und äh, die Affen laufen sehr gern auch auf allen Vieren noch. Der Mensch ist also das einzige Wesen auf Erden, das wirklich vollkommen aufgerichtet ist. Und diese aufrechte Haltung ist im Grunde eine sehr labile Haltung, wenn man, wenn man so will. Nicht? Weil das Gleichgewicht zu halten erfordert im, im Prinzip eine ununterbrochene Aktivität des Menschen. Nicht? Weil so, so ein aufgerichtetes Stricherl, was wir da sind, das fällt eigentlich sehr leicht um und wir müssen beständig um unser, um unser Gleichgewicht kämpfen beim Tier, ist das nicht der Fall. Und, und Tiere, wenn sie geboren werden, äh, können sehr bald laufen auf allen Vieren. Und was also ein Kalberl oder was geboren wird, zwei, drei Stunden nach der Geburt, fängt schon an, ein bisschen wackelig noch, aber zu laufen und ein paar Stunden später rennt es problemlos dahin. Wir Menschen brauchen hübscher Zeit, bis wir, bis wir uns in diese, diese aufrechte Lage hineinbewegen. Das ist mit eine der Faktoren, die uns ein ganz anderes Bewusstsein auch verleihen als, als dem Tier. Nicht? Weil das Tier hat, selbst die höchst entwickelten Tiere haben ein viel dumpferes Bewusstsein als, als der Mensch, ein viel, man könnte sagen, traumartigeres Bewusstsein als der Mensch. Die Tiere sind immer so, zwischen Träumen und Wachen schweben sie irgendwo herum. Sie werden nie so voll wach wie der Mensch und sie können sich auch nicht so, so von der Welt unterscheiden, wie wir Menschen. Daher empfindet sich das Tier viel weniger als ein selbstständiges Wesen als wir. Daher entwickelt das Tier im Grunde kein wirkliches Selbstbewusstsein. Nicht einmal die Affen, die uns relativ nahe stehen. Dieses sich unterscheiden können von der Welt hängt auch damit zusammen, dass wir als Menschen am stärksten von allen Wesen auf der Erde, naja, das entwickeln, was man nennen kann, Gegenstandsbewusstsein. Ein bewusstes Erfassen der räumlichen Welt, wo wir uns eben den Gegenständen der Welt gegenübergestellt sehen. Bei den Tieren ist das viel weniger ausgeprägt. Wenn Sie etwa sich anschauen, ein Pferd. No, ein Pferd, dem sieht man schon also von der Anatomie her an, dass es nicht sehr viel räumliches Bewusstsein entwickeln kann. Das eine Auge schaut nach links, das andere schaut mehr oder minder nach rechts und die Gesichtsfelder überlappen sich nur sehr wenig. Die Voraussetzung für das räumliche Bewusstsein ist aber, dass sich die Gesichtsfelder überlappen. Wir erleben den Raum dadurch, dass wir ihn mit dem einen Auge von einer Perspektive sehen und mit dem anderen Auge von einer leicht anderen Perspektive. Und diese zwei Bilder schieben wir im Grunde aktiv übereinander und dadurch erleben wir es die räumliche Tiefe. Die Tiere erleben das 
nicht oder nur sehr wenig. Das hat gar nichts damit zu tun, dass sie sich geschickt im Raum vorwärts bewegen können. Wir können uns auch im Raum sehr geschickt vorwärts bewegen, wenn wir die Augen zumachen. Der ganze Bewegungsorganismus macht das. Man kann im Dunkeln, wenn man keine Angst hat, wunderbar durch ein unebenes Gelände laufen und stolpert nicht. Weil, weil die Füße spüren die, den Boden und die Unebenheit. Ich meine, wenn gerade wo ein Fall ist, ist es ein Pech, dann liegen wir da drinnen. Aber, aber normale Hindernisse, die im Weg sind, wenn, wenn man nicht schreckhaft ist, kommt man da wunderbar drüber. Ja, sogar besser, als, als wenn man versucht, sich bewusst räumlich zu orientieren. Da liegt man dann, wenn es ein bisschen düster ist, sehr bald auf der Nase. Wenn man, wenn man sich sozusagen ich sage mal, seinen Instinkten überlässt, dann geht das sehr gut. Die Tiere können das noch sehr viel besser und sehr viel geschickter. Also sich geschickt im Raum zu bewegen, heißt nicht, dass man bewusst auch den Raum als solchen erlebt. Das ist, sind zwei verschiedene Dinge. Wir erleben den Raum bewusst und wir wachsen aber langsam in den ersten Lebensjahren erst hinein in dieses räumliche Bewusstsein. Und dieses räumliche Bewusstsein hat eben zur Folge unter anderem, dass wir uns als eigenständiges Wesen unterscheiden lernen von der Welt. Ich bin hier die Gegenstände sind dort. Dadurch erfasse ich mich als ein eigenständiges Wesen, als ein, ein Ich-Wesen, wenn Sie so wollen. Das, das dauert beim, beim Kind einige Zeit, bis es so weit kommt, zu sich Ich zu sagen oder sich als Ich, sich als selbstständige Persönlichkeit zu empfinden. So etwa erst im dritten Lebensjahr herum, bei einem ein bisschen früher, beim anderen ein bisschen später. Aber das ist etwas, was wir erst langsam erwerben. Und die Voraussetzung ist dafür, dass wir zuerst dieses räumliche Bewusstsein entwickeln. Und das hängt zusammen mit dieser Aufrichtekraft unter anderem auch. Also wenn das Kind, das kind fängt an, also dieses räumliche Bewusstsein zu entwickeln, indem es zuerst einmal anfängt, die Blickbewegungen überhaupt zu koordinieren. Am Anfang schaut das eine Auge dorthin und das andere Auge woanders hin. Und die, die zwei Bilder haben nichts miteinander zu tun. Und da, da, daher kann das Kind auch keine Distanzen oder nichts einschätzen. Irgendeine Lampe, die weit entfernt ist oder die Nase des Opas, die ganz nahe ist, das, das ist kein Begriff. Das sind alles bunte, bunte Flecken, die vielleicht faszinierend sind, aber, aber das, das Kind kann die Distanz nicht einschätzen. Langsam lernt es erst den, den Blick zu finden. Fixieren. Naja, und dann langsam beginnt es sich aufzurichten, zu krabbeln erst einmal, also auf, auf allen Vieren noch und dann die, die ersten, äh, ersten Schritte und im Zuge dieses ganzen Prozesses beginnt sich für das Kind immer mehr die räumliche Welt zu eröffnen und das ist ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert, bis er abgeschlossen ist. Ja, ganz abgeschlossen ist er eigentlich nie in Wahrheit. Nicht wahr? Also beim Kind auch, also die, die kleinen Kinder etwa, darum sind sie oft im Verkehr, dass sie auf der Straße so gefährdet, weil ihr räumlicher Horizont, ihr Abschätzen von Entfernungen, wie weit ist ein Auto entfernt oder so, kleine Schulkinder noch oder so, können das noch sehr, sehr schlecht abschätzen. Sie haben einen räumlichen Horizont, der nur die nächste Umgebung erfasst und der Rest ist irgendwie flächenhaft, wo das Kind nicht sagen kann, wie weit das weg ist. Also wir erobern uns den Raum erst langsam, dieses räumlich sinnliche Bewusstsein. Wenn etwa der große Philosoph Kant gesagt hat, Raum und Zeit sind Anschauungsformen, die dem Menschen a priori gegeben sind. A priori heißt von vornherein, also von Anfang an gegeben sind, so stimmt das eigentlich nicht. Raum und Letztlich auch das Zeitempfinden ist etwas, was der Mensch erst langsam lernen muss. Am meisten lernt er in den ersten Lebensjahren, aber es ist ein Prozess, der weitergeht. Nicht nur auch bezüglich dem Zeitempfinden gilt das. Wenn Sie vergleichen, also wie man als Kind den Zeitlauf erlebt, erlebt wo wo, wo das unendlich lang die Zeit der Weimar ist, ich mein Gott, die Ferienzeit oder was, das ist eine unendlich lange Periode. Wenn man älter wird, hat man das Gefühl, die Zeit saust so also dahin, die Jahre verfliegen. Also das, das Zeitbewusstsein ändert sich auch. Also es ist auch nicht etwas, was fix und fertig gegeben ist, sondern es ist etwas, was in Entwicklung begriffen ist. 
Das alles steckt in dem Wort Anthropos, Mensch, drinnen. Also der Mensch, das aufgerichtete, das der, entge der Erde entgegengewendete Wesen, dieses der Erde entgegengewendet oder entgegengestellt sogar zu sein, bedeutet aber auch, dass sich der Mensch dadurch bis zu einem gewissen Grad aus den reinen Naturinstinkten, die das Tier treiben, herausheben kann. Das Tier ist ganz also in, in die Instinkte eingespannt und handelt eigentlich instinktiv, das heißt ohne Bewusstsein der Gesetzmäßigkeiten seines Handelns. Der Mensch kann sich herausheben und seine Handlungen überlegen. Ein Katzel, das eine Maus fressen will, überlegt nicht, ob es jetzt also moralisch anständig ist, die Maus zu fressen oder nicht, oder mit ihr zu spielen oder so, sondern wenn Hungergefühl da ist, dann stürzt sie sich einfach darauf, weil der Instinkt sie dorthin treibt und wenn sie satt ist, unterlässt sie es in der Regel. Aber nicht aus eigenem Entschluss, nicht weil sie sagt, so ich bin jetzt eh voll, jetzt ist mir das zu anstrengend, der Maus zu jagen, sondern dann, dann springt der Instinkt, der entsprechende Instinkt dem einfach nicht an. Das heißt, das Tier unterscheidet das nicht mit dem Wachbewusstsein. Darum kann man ein Tier auch nicht für seine Handlungen moralisch verantwortlich machen. Der Löwe ist nicht böse, weil er jetzt die Gazelle frisst oder vielleicht versehentlich einen Löwenjäger frisst, der ihm in die Quere kommt. Das, das, das ist sein Instinkt, das ihn dazu treibt. Bei Menschen erhebt sich unter anderem auch durch seine aufrechte Haltung heraus aus diesem instinktiven Verhalten und kann dadurch bis zu einem gewissen Grade frei über seine Handlungen entscheiden, kann selber sagen, ja, das tue ich, ja, das tue ich nicht. Bis zu einem gewissen Grad, nicht? Weil wir haben trotzdem auch so eine Unterschicht in uns drinnen, die uns mit dem Tier irgendwo verbindet. Wir haben heute halt auch noch so genügend Reste von, von tierischen Instinkten, namentlich auch von tierischen Trieben in uns, etwas Triebhaftes. Und manchmal kann es ja wohl also die, die freie Entscheidung ein bisschen getrübt sein und, und die Triebe und Instinkte treiben uns voran. Also das, das kommt schon sehr häufig vor, wenn der Zorn mit uns durchgeht oder weiß Gott, was alles oder, oder wenn die Menschen unter starkem Hunger leiden, dann werden sie manchmal auch zur Bestie, wenn man so will. Nicht wahr? Da, da ist dann die ganze Moral nichts mehr wert, sondern da ist der Instinkt, der, also das heißt eigentlich das Tier in uns, das wirkt. Also das heißt, wir haben eigentlich auch das Tier in uns, aber wir haben darüber eine höhere Instanz noch, die uns über das tierische Dasein hinaushebt. Und das sieht man eben den Menschen durchaus schon in seiner äußeren Haltung an, dass er sich über diese Ebene des Tierischen hinausheben kann. Bis in Details verfolgen sie einzelne Menschen, beobachten sie sie nur in ihrer aufrechten Haltung, die ist sehr unterschiedlich. Menschen, die sich selbst auch, wie soll ich sagen, im, im naja, Moral ist so also ein abgegriffenes Wort, aber die sich, sagen wir mal, selbst in der Hand haben, haben auch eine andere Körperhaltung als Menschen, die mehr dem Triebhaften verfallen sind, bei denen das stärker eine Rolle spielt. Ich will es damit niemand abqualifizieren oder so, aber beobachten Sie das. Die, die geistige Freiheit des Menschen, die der Mensch entwickeln kann, drückt sich auch in seiner Körperhaltung aus bis zu einem gewissen Grad. Ich, ich sage einmal, in, in der Fähigkeit zur Körperhaltung, weil es kann jemand durch eine Behinderung eine, eine verkrümmte Haltung oder so haben, und trotzdem ist diese aufrichte Kraft aber in ihm vielleicht sehr stark drinnen, er ist nur durch äußere äh, Gebrechen dadurch gehindert, sie ganz durchzuziehen kann, aber trotzdem dieses Bewusstsein entwickeln, weil es liegt eigentlich in dem Streben, in diesem nach aufwärts streben, in diese aufrechte Haltung zu streben, das ist eigentlich das, das Wesentliche. Beobachten, beobachten Sie, wie die Menschen gehen, wie sie, wie sie einen Schritt lenken. Manche gehen sehr plump, sehr, sehr, sehr erdverhaftet, andere gehen ganz leichtfüßig, fliegen über die Erde irgendwie. Also da gibt es ganz Unterschiedliches. Und wenn man genau beobachtet, sieht man da sehr viel von den Menschen. Die Menschen verraten sehr viel durch die Art, wie sie gehen. Sie werden doch wissen, wenn, wenn man so zu Hause ist und jemand kommt im Stiegenhaus, man hört schon am Gang, wer das ist. 
Man könnte gar nicht sagen, warum man das erkennt, aber man erkennt den Menschen am Schritt, weil eigentlich die ganze Persönlichkeit im Schritt drinnen liegt. Also unser ganzes Ich liegt eigentlich drinnen in Wahrheit. Wenn wir uns das auch nicht ganz zu Bewusstsein führen können, woran das im Detail liegt, aber wir erkennen es. Also da liegt unheimlich viel drinnen, dass wir aufrecht schreiten können. Diese, diese aufrechte Haltung, dieses aufrechte Bewusstsein ist, wie wir schon gesagt haben, die Grundlage auch für unser räumliches Erleben, also da, dass wir die, die Welt räumlich erleben. Aus dem dürfen wir jetzt wieder nicht gleich den Schluss ziehen, dass, wir die, dass die ganze Welt und die ganze Wirklichkeit sich im räumlichen Dasein erschöpft. Nicht nur, das ist heute nämlich so, weil wir dieses räumliche, räumlich gegenständliche Bewusstsein so stark ausgebildet haben, möchte ich sagen, etwas, was die Menschen sehr heute dazu verführt, sich die Wirklichkeit überhaupt nur mehr räumlich gegenständlich vorzustellen. Wirklich ist, was, was im Raum steht und was ich angreifen kann. Und alles andere ist unwirklich. Weil wir das eben einfach am stärksten heute erleben. Wenn wir schon die Augen aufschlagen, sehen wir die Welt räumlich gegenständlich und glauben, alles müssen wir nach diesem Muster der gegenständlichen Welt erklären. Das wäre aber wieder viel zu eng gedacht. Also die Wirklichkeit reicht viel weiter als sozusagen unser räumliches Vorstellungsvermögen, unser räumliches Wahrnehmungsvermögen auch. Das hat man mittlerweile gerade in den Naturwissenschaften, in der Physik sehr klar erkannt. Also die Physik des 19. Jahrhunderts etwa noch, die sehr stark materialistisch geprägt war, die hat alles im Grunde zurückgeführt auf räumlich gegenständlich. Also die Realität der Welt besteht in, naja, Atome hat man es genannt und Atome sind winzig kleine Gegenstände. Kugeln oder sonst irgendwas, wie man es sich halt vorgestellt hat. Und aus dem Wechselspiel dieser winzig kleinen Gegenstände soll im Prinzip die ganze Welt erklärbar sein. No, mit Beginn des 20. Jahrhunderts, mit, mit der Entdeckung der Quantentheorie, ist dieses Bild so radikal weggefegt worden, dass, dass die Physiker am Anfang also selber ja geradezu erschüttert darüber waren, weil also das ganze Weltbild, wie man sich es vorgestellt hat, sich als, naja, ich will nicht sagen falsch, aber als nur sehr eingeschränkt gültig erwiesen hat. Also was wir heute unter etwa Atomen oder, oder Materie überhaupt oder Elementarteilchen verstehen, das Wort Teilchen ist schon eigentlich nicht passend, weil das suggeriert schon wieder, dass das was Gegenständliches ist. Wir wissen heute, dass die Atome, dass die Bestandteile der Atome keine Gegenstände sind. Sind keine Gegenstände, selbst wenn man das in den Schullehrbüchern heute immer noch so abgebildet findet, so kleine Kugeln, da ist ein Atom, da ist ein Kern, das ist eine kleine Kugel und da sausen die Elektronen, das sind auch so kleine Kugeln. Das ist ein sehr, sehr naives Bild, das im Grunde überhaupt nicht stimmt, das heute keine Gültigkeit mehr hat. Das ist, ist also nur eine sehr, sehr, sehr vage Annäherung an die Wirklichkeit. Welches Bild malt man heute auf die Tafel? Ja, das, 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 das ist das Problem. Das, das, das große Problem besteht darin, was sind jetzt Atome oder was sind Elementarteilchen? Wir stehen vor dem riesigen Problem, sie sind nichts räumlich Gegenständliches. Ja, wie stelle ich mir das jetzt vor? Dann kommen wir darauf, wir können uns zunächst einmal eigentlich nur räumlich Gegenständliches vorstellen. Und das heißt, wir können im Grunde uns von den Atomen oder den, den Bestandteilen der Materie überhaupt kein Vorstellungsbild machen. Na, die Physiker haben es relativ bequem, sie haben ihre mathematischen Formeln. Und für, für die ist im Grunde also, das Atom ist, ist etwas, was ich in eine mathematische Formel fassen kann. Und mit der kann ich wunderbar rechnen, das funktioniert ganz toll. Also die, die Technik des 20. und 21. Jahrhunderts hat wunderbar gezeigt, dass diese Formeln im Großen und Ganzen sehr gut funktionieren. Ganze moderne Elektronik und das alles beruht darauf, beruht alles darauf, dass dieses 
alte Bild eben überwunden ist, beruht alles bereits auf diesem neuen, naja, Bild kann ich nicht sagen, weil Bild haben wir eben keines. Wir haben nur die Formeln im Grunde. Es ist also unheimlich schwer zu kommunizieren. Man kann also höchstens irgendwelche symbolischen Bilder sich irgendwo machen davon, aber diese symbolischen Bilder sind für die Physiker eben ihre Formeln. Im Grunde. Darum ist es also wahnsinnig schwer zu kommunizieren und darum ist habe ich die Befürchtung auch bis in die breitere Öffentlichkeit noch nicht vorgedrungen, dass dieses alte Bild des 19. Jahrhunderts, dieses materialistische Bild, endgültig überwunden ist. Und man muss wirklich sagen, endgültig überwunden. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob die Physik, wie wir sie jetzt kennen, ob das schon der Weisheit letzter Schluss ist. Da wird sicher noch neue Entwicklungen geben und es wird irgendwann einmal auch überholt sein und man wird noch was anderes finden. Aber eines kann ich Ihnen garantieren, man wird nicht wieder zurückkommen zu dem alten materialistischen Bild. Von dem weiß man, dass es nicht stimmt, weil es einfach mit den Tatsachen nicht übereinstimmt. Weil diese Atome, wie wir sie heute sehen, haben also höchst merkwürdige Eigenschaften, diese Elementarteilchen. Es kann zum Beispiel wunderbarerweise ein und dasselbe Teilchen gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten sein. Seine Wirkungen an zwei verschiedenen Orten erzeugen. Normale Gegenstände können das in der Regel nicht. Was stellen Sie sich vor, ein Kieselstein, der zugleich neben sich nur einen Meter weiter entfernt steht. Das funktioniert nicht. Mit den kleinen Dingen funktioniert das. Das kann man experimentell durchführen. Nur dann hat man es eben nicht mit Gegenständen zu tun, sondern man hat es ja, mit messbaren Wirkungen zu tun, wenn Sie so wollen. Das ist das Einzige, was man, was man darüber sagen kann. Man kann sagen, die Wirkungen, die von diesem Atom oder Teilchen ausgehen, erscheinen zugleich an zwei verschiedenen Orten. Man kann sagen, dass, dass diese Elementarteilchen bis zu einem gewissen Grad gar nicht fertig definierte Eigenschaften haben, sondern dass die Eigenschaften erst im Wechselspiel dann mit den Messinstrumenten und dergleichen entstehen. Das heißt... Sie sind nicht fix und fertig als Objekte vorhanden in der Welt, sondern es ist eher die Fähigkeit vorhanden, gewisse Wirkungen im Raum zu erzeugen, die abhängen aber auch von den Bedingungen, von den Messbedingungen, unter denen ich es unterwerfe. Nicht nur von normalen Gegenständen sagt man, den kann ich beschreiben, das hat die und die Eigenschaften. Bei den kleinen Teilchen, das Wort ist wirklich so unpassend wie nur möglich, aber wir haben auch schon wieder nichts Besseres, na, wir, wir, wir nennen es die, die kleinsten Teilchen heute Quarks, die Quarks, die Quarks. Also das ist wenigstens ein Wort, das man nicht versteht und nicht kennt. Also gut, dann, dann wie, wie der Quark, wie der, wie der Quark, wie der, wie, der, was, wie der Topfen, wie die Deutschen den Topfen nennen, die Quarks. Die Quarks, das, das, das ist ein Begriff oder ein Wort, das, wer hat das verwendet, der, in, in Finnegan's Weg, der, der, der James Joyce hat das in irgendeinem Roman, hat das Wort gebraucht und irgendein englischer Physiker, der heute halt diesen Roman geliebt hat, hat das, das Wort von dort genommen, weil sie gesagt hat, na, irgendein Wort, das man mit was Gegenständlichen verwechseln kann, passt nichts, ich nehme also irgendein Fantasiewort, das, da, da kann es wenigstens keine Verwechslung geben, also seitdem heißen die kleinen Dinger Quarks was immer sie sein soll. Man kann sich nichts darunter vorstellen, man soll sich auch nichts Räumliches darunter vorstellen, aber immerhin einen Namen haben wir für den ganzen Quagel damit gefunden. Also Sie sehen, wir sind in, mit der Physik in Bereiche des, des Nicht-Sinnlichen, des Nicht-Sinnlich-Vorstellbaren vorgedrungen. Und Anthroposophie tut das in anderer Weise. Sie stößt auch in Bereiche vor, die nicht unmittelbar sinnlich vorstellbar sind. Naja, schauen wir uns einmal an, wie Rudolf Steiner die Anthroposophie, naja, ich will nicht sagen definiert, weil Definitionen sind immer was sehr eng gefasstes, aber wie er sie einmal in einem, Kur in einem kurzen Satz charakterisiert. Er hat so kurz vor seinem Lebensende, kurz vor seinem Tod, hat er sogenannte anthroposophische Leitsätze niedergeschrieben. Das heißt, er hat versucht, in, in, in knappe 
Gedankenformulierungen das Wesentliche der Anthroposophie zusammenzufassen, um sozusagen prägnante Formulierungen zu haben. Und da schreibt er also einmal, der, gleich der erste Leitsatz, der erste Satz überhaupt, der da drinnen steht, Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen will. Also ein Erkenntnisweg, also das heißt, wir sollen was erkennen, bewusst erkennen, es ist nicht irgendein sich in Trance versetzen und von irgendwas geistigen Träumen oder so, sondern es soll ein Erkenntnisweg sein, der vergleichbar ist in, in seiner Qualität, in seiner Präzision etwa der, dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg, aber der sich jetzt richtet auf das Geistige und zusammenschauen möchte sozusagen das Geistige im Menschenwesen mit dem Geistigen im Weltenall. Da stecken schon ein paar ganz wichtige Dinge drinnen. Also erstens einmal die Feststellung, es gibt ein Geistiges im Menschen, no, das ist mir vielleicht noch halbwegs geneigt zuzugeben. Wie schaut es aus mit dem Geistigen im Weltenall? Also jedenfalls im materialistischen Weltbild des 19. Jahrhunderts hat es überhaupt keinen Platz gehabt. Da gab es also die kleinen Kugeln und die, die wurden irgendwie herum und machen alles. Da gibt es also überhaupt nichts Geistiges. Im Weltenall schon gar nicht. Ja, eigentlich dachte man auch im Menschen nicht, weil was wir als Geistiges erleben, das entsteht auch durch das Durcheinanderkugeln dieser, dieser Atome oder Sonstiges. Und, und wir erleben das halt nur irgendwie anders. Also diese kleinen Dinge machen das alles. Also das Weltbild der Anthroposophie ist also damit zweifellos ein primär mal nicht materialistisches oder etwas, das zumindest über das Materialistische hinausgeht. Also in, in dem Punkt trifft sie sich auch mit der modernen Physik, weil die geht auch über das Materialistische bereits hinaus. Nur untersucht sie halt in, in eine andere Richtung. Also Anthroposophie will das geistige Menschenwesen mit dem geistigen im Weltenall irgendwie zusammenführen. Was ist das Geistige? Ich meine, es, wir kennen alle das Wort irgendwo, aber was ist das Geist? Ist das irgendein Nachgespenst, das so hu, irgendwo erscheint und dann kalte Schauer über den Buckel laufen lässt? Oder, oder was ist es? Oder, naja, meistens sind wir geneigt, heute es zu identifizieren mit unserem bewussten Gedankenleben. Also wir sind geistig, wenn wir gescheite Gedanken haben. Ein geistiger Mensch ist ein Mensch, der, der gescheite Gedanken hat, also der den Intellekt gut ausgebildet hat. Das ist ein geistiger Mensch. Die Frage ist, ob das schon wirklich die Realität des Geistigen ist. Und nicht nur vor allem, wenn ich es jetzt in, in, in Blickrichtung äh, auf das richte, wir wollen das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen. Also wie soll das jetzt im, im Weltenall oder in der Natur oder sonst wo draußen sein? Äh, spintisiert die, die Natur draußen auch so herum wie wir? Nur wir merken es nicht oder, oder wie ist das? Nicht weil das, das Erleben unseres Gedankenwesens besteht doch heute darin, dass das naja, einerseits etwas ist, was wir mit sehr großer Klarheit und Wachheit erleben, hoffentlich. Also zumindest, wenn wir präzise, logisch denken, sollte man relativ wach dabei sein und eben überschauen können unsere Gedanken. Nur dann sind sie klar. Aber also diese Klarheit, diese Bewusstheit des Gedankenlebens ist, ist einmal das eine Charakteristische, das andere Charakteristische ist aber auch, dass wir von diesen Gedanken den Eindruck haben, dass sie für sich genommen etwas, naja, ich sage mal Kraftloses sind. Nicht nur, wir haben nicht den Eindruck, indem ich jetzt einen Gedanken bilde, passiert dadurch schon irgendwas in der Welt. Weil wenn man denkt, also ich, ich, ich möchte reich sein und man den Gedanken also sehr konkret ausmale, deswegen passiert noch gar nichts. Also deswegen allein wird man noch nicht reich, sondern da muss man vielleicht irgendwas unternehmen in der Welt, um das zu tun. Also wir haben den Eindruck, unsere Gedanken alleine bewegen noch nichts in der Welt. Also da muss ich dann erst meinen Willen in Tätigkeit setzen und die Sache anpacken. Dann kann ich das, was ich in Gedanken entworfen habe, 
bis zu einem gewissen Grad vielleicht umsetzen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Also, wir haben das Gefühl, Gedanken sind etwas Kraftloses, so wie wir sie erleben. Das ist aber noch nicht Geist. Also Geist ist nicht das, oder zumindest noch nicht ganz das, was wir nur, sage ich mal, als Bild, als schattenhaftes Bild erleben, als kraftloses Bild erleben. Geist, überhaupt wenn es etwas sein soll, was auch in der Welt wirksam ist und tätig ist, muss sozusagen auch diese, diese Kraftkomponente in gewisser Weise in sich haben. Andererseits, ja vielleicht ist, ist sogar also das wir heute und gerade heute, also wir leben im Zeitalter des Intellektualismus, können wir sagen, also in, in einer fast Hypertrophie des Gedankenlebens, nicht? weil das Gedankenleben spielt heute viel, viel mehr Rolle als etwa noch in der Antike oder noch früher. In der Antike beginnt es erst so mit der Philosophie und der Aristoteles ist der Erste, der die Logik dann entwickelt, das ist so der, der Vorläufer unseres Intellekts, aber heute ist, ist das ganz stark also aus, ausgeprägt. Weil wir diese Gedankenseite so kraftlos empfinden und auf der anderen Seite sich aber in unserem sinnlichen Erleben die gegenständliche Welt so massiv aufdrängen, weil Gegenstand und den Anstoß, das ist Wirklichkeit, das ist Realität, so erleben wir so also Gedanken, das ist was Irreales im Grunde, also was keine Kraft hat, was Luftiges. Ich meine, daher ist kein Wunder, dass die Menschen dann irgendwie verfallen sind auf den Materialismus, dass sie sagen, das, was ich angreifen kann, ist die Realität und was ich denken kann, ist eigentlich nur ein blasser Schatten. Das, also das, dieses, dieses Bild ist einfach entstanden aus der Art, wie wir heute die Welt und uns selbst erleben. Früher hat man es anders erlebt. Früher hat man eben dieses, diesen ausgeprägten Intellekt nicht gehabt. Da war das Seelenleben der Menschen etwas anders gestaltet noch. Und auch das Erleben der äußeren Welt war noch etwas anders. Je weiter man zurückgeht in der Vergangenheit, desto weniger haben auch die Menschen dieses starke räumliche Bewusstsein entwickelt. Also sie sind, könnte man sagen, da in früheren Zeiten noch eher auf einer kindlicheren Stufe stehen geblieben, wo dieses räumliche Erleben und dieses starke sich, sich unterscheiden von den Gegenständen der Welt nicht so ausgeprägt war. Wir sind erst langsam hineingewachsen und eine Folge davon ist eben, dass wir dann auf den Materialismus verfallen sind. Das im, vor allem im 19. Jahrhundert hat das sehr stark begonnen. Heute sind wir im Grunde wissenschaftlich darüber hinaus, hat sie aber noch nicht herumgesprochen, vor allem unsere Erlebensart hat sich noch nicht wesentlich geändert. Weil bei ihm erleben wir immer noch, das ist wirklich, und die Gedanken sind unwirkliche Schatten. Aber auch ein Dunst, Schall und Rauch, irgend sowas wird sich wahrscheinlich irgendwann einmal auch ändern, diese Art. Dauert halt alles ein bisschen lang in der, in der Menschheitsentwicklung. Manche Dinge dauern Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht, bis sie sich ändern. Also da, da muss man halt ein bisschen eine größere Perspektive sich anschauen. Das Geistiges in der Natur tätig ist, müsste einem, also Geistiges, das in gewisser Weise verwandt ist mit unserem Gedankenleben, aber eben diese Kraftseite auch in sich hat, das heißt auch wirklich tätig wird in der Natur, könnte man sich eigentlich sehr, sehr leicht zu Bewusstsein führen. Nicht nur, wir denken doch über die Natur, über die Welt nach, also wenn man als Physiker nachdenkt, über als Biologe, als Wissenschaftler, überhaupt machen wir uns Gedanken über die Natur und wollen uns ein gedankliches Bild der Welt machen und haben auch die Hoffnung dabei, dass das irgendwo mit der Wirklichkeit draußen übereinstimmt. Es wäre aber völlig sinnlos, wenn wir uns Gedanken machen über die Welt, wenn der, äh, der Struktur der Welt nicht irgendwas Gedankenartiges zugrunde lege, sonst wäre das also ein reines Hirngespinst, nicht? Weil dann wäre das was, was wir nur in uns tragen. Also wenn die Ordnung, die wir glauben zu erkennen, 
Wenn die nicht wirklich in der Welt wirksam wäre, dann wäre das Denken also was völlig Sinnloses. Also dann dann wäre das Erkennen eine Illusion. Aber die, die Erfahrung zeigt, dass wir mit dem, was wir uns dann teilweise in Gedanken halt ausspinnen, durchaus zurechtkommen auch mit der Welt. Manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal haben wir uns auch falsche Gedanken gemacht. Aber irgendwie nähern wir uns zumindest heran, tasten uns heran. Also das allein zeigt schon, dass in gewisser Weise Intelligenz, nennen wir es halt einmal so, auch in der Natur wirksam ist. Und wie wirksam ist. Die, die Natur ist noch viel intelligenter gebaut als unsere, unsere ganzen Maschinen, unsere ganze Technik, die wir haben. Und wie viel Grips steckt in unserer Technik drin, aber wie viel Grips unter Anführungszeichen steckt noch mehr in der Natur drinnen. Nicht wahr in Wahrheit. In, in allem, wie weisheitsvoll ist das alles äh, geordnet und äh, es ist schon sehr absurd eigentlich, das alles zurückzuführen, der Zufall hat das alles irgendwo zusammengewürfelt. Es ist, ist halt so eine beliebte Erklärungsmethode, also namentlich in der Evolutionstheorie oder so, es ist alles durch Zufall entstanden. Zufällig ist alles zusammengewürfelt und das, was halt funktioniert, ist durch Auslese übergeblieben. Das ist das Wundermittel heute der Erklärungsmittel der Evolutionstheoretiker. Also alles ist auf den Z weil was geistig ist, will man nicht anerkennen. Also was bleibt dann? Da muss halt durch ein zufälliges Würfelspiel im Grunde entstanden sein alles. Es ist eigentlich im Grunde ein Quatsch, aber gut. Es ist, es ist insofern auch ein Quatsch, weil, weil, weil da eben auch nicht zur Kenntnis genommen worden ist, dass dieses materialistische Weltbild, auf dem diese Evolutionstheorien in der Art aufbauen, dass die durch die Physik schon längst überwunden ist. Also das Bild, das zugrunde liegt, das ist schon überwunden, das hat sich dann noch nicht ganz herumgesprochen, auch dorthin nicht. Das, das ist also sehr interessant. Das heißt nicht, dass es so... Die, die Entwicklungstatsache als solches, dass es also Ent Entwicklungsfolgen und dergleichen gibt, die man an den Fossilien und so weiter verfolgen kann, dass, dass dahinter nicht was steckt, nur dass das Ganze völlig geistlos passiert ist, ist, ist das ist das, der Hokuspokus, das ist wirklich der große Hokuspokus, wo man das Kaninchen aus dem Hut ziehen will. Also das funktioniert nicht wirklich. Also das heißt, wir sollten nicht davon ausgehen, dass das, was als Geist sich in unserem Denken nur sehr schwach und sehr blass abspiegelt, aber was in der Realität dahinter steckt, dass das nicht auch in der ganzen Natur waltet. Und vor allem, wir sollen nicht glauben, dass diese, ich, ich sage mal, in der Natur waltende Weisheit unbedingt daran gebunden ist, sich eines Gehirns zu bedienen. Jetzt könnte man fragen, wo ist denn das große Gehirn jetzt, das sich das alles ausdenkt? Haben wir irgendwo im Kosmos ein, ein Riesenhirn, das, das sich das alles ausdenkt und von dort das ganze Universum steuert? Das ist also absolut nicht notwendig. Ich meine, wie, wie es irgendwann mal etwas gelesen in einer Wissenschaftszeitschrift, ja, da ging es also um, um Flugzeuge, um den Flugzeugbau, um die Steuerung von Flugzeugen und, und, und vor allem um so diese Kampfflugzeuge, also die sehr komplizierte Steuerung haben und dergleichen. Und da schreibt der Mann drin, ein Sperling hat Fähigkeiten der Flugsteuerung, die weit über denen eines hochgezüchteten Kampfflugzeugs liegen. Und dennoch hat dieser Vogel lediglich das sprichwörtliche Spatzenhirn. Das heißt, man muss nicht davon ausgehen, dass also die ganze Intelligenz, die hinter dieser Flugsteuerung des Sperlings liegt, dass die vom Gehirn ausgeht. Die liegt gar nicht dort drinnen. Das, es gibt also Intelligenz auch abseits des Gehirns. Das Gehirn in Wahrheit ist für uns das Instrument, das uns das Geistige, das in der Natur bzw. in uns speziell wirkt, in einer ganz bestimmten Weise ins Bewusstsein spiegelt. Dazu ist das Gehirn da. Das Gehirn denkt nicht eigentlich, sondern das Gehirn macht uns 
das Denken, das unabhängig vom Gehirn vorhanden ist, bewusst. Und zwar bewusst in der Art, wie wir es eben erleben, als blassen Schatten. Dazu ist das Gehirn da. Nicht zum Denken. Das ist ein schwieriger Gedanke, nicht wahr? Das ist ein schwieriger Gedanke. Weil wir heute immer davon glauben, nicht da oben, das ist so eine Art Computer, der rechnet alles aus. Und so ist es eigentlich gar nicht. In Wahrheit ist das ein Art, könnte man sagen, Spiegelungsapparat, der uns sozusagen die Intelligenz, die Weisheit, den Geist, der in der Natur, und wir sind selber auch, unter anderem auch ein Stück Natur mit unserem ganzen Organismus, der uns diese Intelligenz ins Bewusstsein spiegelt. Das macht das Gehirn. Versuchen Sie das einmal, ist ein kühner Gedanke, nicht wahr? Ist ein kühner Gedanke, abseits davon, das als großen Computer zu sehen. Aber wenn man eben verfolgt, wie überall in der Natur eigentlich diese ungeheure Weisheit waltet, und man dadurch also ein Gespür kriegt, dass eben Intelligenz abseits von Gehirnen auch möglich ist, dann muss man sich die Frage stellen, ob eben das Gehirn wirklich notwendig ist, um diese Intelligenz hervorzubringen oder ob sie eben eine andere Aufgabe in Wahrheit hat, nämlich das bewusst zu machen. Dazu ist also namentlich die Großhirnrinde verantwortlich. Ich gebe Ihnen das nur als Gedanke mit. Sie müssen mir das nicht glauben, durchdenken Sie es einfach. Also glauben müssen Sie bei mir überhaupt nichts. Ich kann Ihnen nur Anregungen geben, einmal die, die, die Dinge von einer ganz anderen Seite zu betrachten, als man es äh, gewohnt ist vielleicht zu betrachten. Da komme ich kurz einmal wieder aufs Wort Anthroposophie zu zurück, Anthropos, der Aufgerichtete, der Entgegengewendete, man könnte sagen, der Aufständige, der Rebell, der, der gegen die konventionellen Ansichten auch einmal sich entgegenstellt und sagt, hallo, man kann sich das alles ein bisschen von einer anderen Seite auch anschauen. Weg geht von dieser Einseitigkeit. Ich meine, wir sind halt bis zu einem gewissen Grad, wie jedes Zeitalter, gehen wir an die Dinge mit einer ganz bestimmten Blickrichtung heran, die etwas für sich hat, keine Frage, aber die vielleicht einseitig ist. Und wo es andere Standpunkte vielleicht auch noch gibt, vielleicht sogar ganz entgegengesetzte Standpunkte. Ich lese Ihnen einen Satz vor zur Realität des Geistigen, im Gegensatz zur Realität des Materiellen. Ein Physiker, sagt sie zitiere wieder ein Physiker, den man nicht verdächtigen kann, das Anthroposoph ist, der abseits davon steht und der das immer relativ locker formuliert, also sehr, sehr magig formuliert. Hans-Peter Dürr ist ein Quantenphysiker, Träger des alternativen Nobelpreises, war Mitarbeiter von Werner Heisenberg, ich weiß nicht, ob Sie Werner Heisenberg kennen, war ein Quantenphysiker, in den, der also sehr, sehr stark gewirkt hat in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, Mitentwickler der Quantentheorie, also der ganz wesentliche Grundlagen dafür geliefert hat. Hans-Peter Dürer war dann später in den späteren Jahren Mitarbeiter von ihm, Heisenberg ist glaube ich 76 oder wann 1976 gestorben, etwa in den letzten Lebensjahren war er Mitarbeiter. Und er sagt es einmal so, es gibt keine Dinge, also keine Gegenstände, es gibt nur Form und Gestaltveränderung. Die Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt, sondern aus reinen Gestaltwesen und Potenzialitäten. Potenzialitäten heißt so viel wie Möglichkeiten, etwas, was gar noch nicht wirklich existiert, was aber unter gewissen Bedingungen Wirkungen erzeugen kann. Also das ist eigenartig. Das ist wie beim Geist. Und ein bisschen später sagt er dann noch, im Grunde gibt es nur Geist. Und dann sagt er sehr schnodrig, aber er verkalkt. Und wir nehmen nur den Kalk wahr, 
Als Matthäa wie. Als ich die Matthäa ist sozusagen verkalkt der Geist. Also wenn der Geist ein bisschen in die Jahre kommt, dann verkalkt er und dann erscheint er als Matthäa wie. Also Matthäa ist im Grunde nicht, nichts anderes als etwas, wo Geistiges seine lebendige schöpferische Gestaltungskraft bis zu einem gewissen Grade zurückgenommen hat und damit in einer starreren, unbeweglicheren Form erscheint. Das Wesen des Geistes ist nämlich im Grunde schöpferisches Gestalten und Umgestalten, Neues zu schaffen, neue Gesetzmäßigkeiten her hervorzubringen, neue Zusammenhänge zu schaffen in der Welt und dadurch zu einer gewissen Höherentwicklung es, es zu treiben, von einfachen Formen zu komplexeren Formen voranzutreiben. Aber irgendwann erstarrt, erstarren diese Formen, indem sich das Geiste eben, naja, sage ich mal, ein bisschen zurückzieht, ein bisschen lahmer wird, nicht mehr so tätig ist. Und das erscheint uns dann als Materie. Materie ist sozusagen Geist, der so ein bisschen ruhiger, gemächlicher geworden ist. Weil wirklich Geistiges ist beständige Gestaltung und Umgestaltung. So nennt es der Goethe in im Faust, lasst ihr das irgendwo mal sagen. Gestaltung und Umgestaltung. Geist ist was ununterbrochen Tätiges. Führt uns also ein bisschen vom Materiebegriff, wenn wir es jetzt wieder physikalisch betrachten, näher heran an den Energiebegriff. Energie ist etwas, was, was wir als Tätiger empfinden, als, als, als das rein materiell Gegenständliche, nicht weil Materie denkt man es immer gegenständlich. Energie kann man sich schon immer gegenständlich denken. Energie, was ist das Feuer von mir, was strahlendes Licht oder dergleichen, aber das kann ich nicht gegenständlich fassen. Licht ist, ist kein Gegenstand. Wärme ist kein Gegenstand, aber das, das ist etwas, was Veränderungen in der Welt hervorruft. Und tatsächlich ist es in der Physik so, dass wir also den Übergang schon geschafft haben von der Materie zunächst einmal zur Energie. Das hat schon Einstein gesagt, Materie und Energie sind eigentlich äquivalent, sind Erscheinungsformen ein und desselben. Materie ist eigentlich nur Energie, die auf einen engen Raum konzentriert ist und dort wirkt. Und darum erscheint es uns so irgendwie in geschlossener Form. Das ist das, was wir als Gegenstände erleben. Aber in Wirklichkeit steckt dahinter wirbelnde Energie. Und jetzt sind wir mittlerweile schon auf dem nächsten Schritt, der sich vage am Horizont in der Naturwissenschaft, in der Physik ankündigt, wo man sagt, naja gut, aber Energie ist noch etwas, was so planlos, ziellos in der Welt wirkt. Und wenn ich Energie loslasse, macht es halt einmal einen großen Krach und dann fliegt alles durcheinander, aber dadurch entsteht im Grunde nur Chaos, nichts anderes. Jetzt entdeckt man, beginnt man aber immer mehr zu entdecken, dass man an allen Ecken und Enden in der Natur findet eben diese ungeheure Intelligenz, diese Weisheit, dieses Ordnungsprinzip, eine ordnende Kraft in der Natur. Das heißt die Frage, wie bringe ich der Energie bei, Ordnung zu schaffen? Und das verbindet man heute mit dem Begriff der Information. Das ist ja ein geläufiger Begriff heute, der aus der Nachrichtentechnik, aus der Computertechnik kommt. Information. Information verstanden im Sinne als etwas, was Ordnung enthält. Weil Information ist nicht dort, wo eine gewisse Ordnung drinnen ist. Im reinen Chaos, wenn alles zufällig durcheinander gewürfelt ist, finde ich keine Information. Wenn in einem Buch alle Buchstaben durcheinander gewirbelt sind, finde ich nichts Gescheites darin. Wenn sie eine gewisse Ordnung haben, kann ich das unter Umständen als sinnvollen Satz und Wort und so weiter erkennen. Dann, also Information hat etwas mit Ordnung zu tun. Das heißt, man beginnt sich vorzustellen in der Physik, dass hinter der Energie eigentlich diese ordnende Kraft steht, die man halt sehr abstrakt heute mit dem Begriff Information umfasst. Und es beginnt sich also langsam das Bild zu verschieben, also die Realität, die Wirklichkeit besteht nicht aus Materie, sie besteht auch nicht aus Energie, wie man zunächst einmal als nächsten Schritt angenommen hat, sondern dahinter steht die Information als eigentliche Realität. Information ist aber was, was wir uns überhaupt gegenständlich nicht vorstellen können, was aber 
schon relativ nahe rückt an das, was wir vorhin diese Intelligenz genannt haben, die in der Natur waltet. Weil wenn man sich das als Physiker etwa vorstellt, dann meint man damit auch nicht Information im Sinne von irgendwas, was einmal wo abgespeichert ist, sondern es ist eigentlich tätige Information, also Informationsverarbeitung, wenn man so will, also etwas, was, was sich ändert, was entsteht, was sich entwickelt im, im Laufe der Zeit. Und das kann dann unter gewissen Bedingungen als Energie erscheinen oder wenn es noch mehr verkalkt, wie es der Tür sagt, dann letztlich auch als Materie erscheinen. Also dort stehen wir heute im Weltbild der Physik, an dieser Grenze stehen wir. Dieser Schritt zur, zur Information ist noch nicht so ganz allgemein anerkannt unter den Physikern, aber, aber viele sehr prominente Physiker gehen sehr stark in diese Richtung. Also etwa... Karl Friedrich von Weizsäcker, das war auch so ein großer Physiker des 20. Jahrhunderts, ein Bruder, glaube ich, von dem ehemaligen deutschen Bundespräsidenten. Der hat dann, also vor allem in seinem Alterswerk, er ist sehr alt geworden, er ist, glaube ich, vor drei oder vier Jahren gestorben, hochbetagt, über 90 war er da schon, hat also sein ganzes Alterswerk dem äh, gewidmet, die ganze Physik also zurückzuführen, sozusagen auf auf Informationseinheiten, auf Informationskräfte. Also auf der Grundlage der Welt liegen nicht mehr Elementarteilchen irgendwas, sondern tätige Informationseinheiten, wenn man so will. Uns fällt es so schwer, uns das vorzustellen, weil uns da das, das räumliche Vorstellungsvermögen verlässt. Es verlässt uns schon bei der Energie, es verlässt uns bei der Information völlig. Nur da können wir es langsam von einer anderen Seite fassen. Wir können es fassen mit dem, was wir in unserem Denken erleben. So schattenhaft halt fassen. Halt eben nur abgeblasst und kraftlos. In der Natur draußen müssen wir es uns mit tätiger Kraft erfüllt denken. Dann kommen wir so ein bisschen an die Realität des Geistigen heran. Und dieses Geistige, das will die Anthroposophie erforschen. Und zwar jetzt durch die Art, wie wir es zunächst einmal in unserem bewussten, wachen Seelenleben erfahren und erleben können. Allerdings... Wenn man eben das Geistige in seiner Realität erfahren will, muss man dazu über das bloße, blasse, schattenhafte Gedankendasein hinausgehen. Das heißt, es ist eine Entwicklung des Bewusstseins notwendig, die über diese Art des Gedankenlebens, wie wir es gegenwärtig haben, hinausgeht. Eine, wie soll ich sagen, Erkraftung des Bewusstseinslebens ist dazu notwendig. Weil sie auch nicht gesagt dass das Bewusstsein, so wie wir es jetzt haben, dass das schon die letzte Stufe ist, die, die man erringen kann. In, in früheren Zeiten haben die Menschen auch dieses intellektuelle Bewusstsein, das wir heute haben, nicht gehabt. Und das heißt ja nicht, dass wir jetzt schon der, der, der Weisheit letzter Schluss sind und dass da alles aufhört und dass es nicht vielleicht weitergeht. Dass wir also nicht auch im Gedankenleben oder in unserem Seelenleben überhaupt eine weitere Entwicklungsstufe durchmachen können. Aber das ist das Interessante, wenn wir jetzt einerseits sehen, das Geistige als Grundlage der Natur draußen, andererseits aber auch sehen, dass wir es in unserem Seelenleben von einer anderen Seite erfassen können, dann müsste es doch eine Möglichkeit geben, sozusagen durch diese seelisch-geistige Erfahrung dort hineinzukommen und das zu erforschen irgendwie, von der Seite zu kommen. In gewissem Sinne tun das sogar die Physiker irgendwo, nur halt sehr spekulativ, noch nicht erleben. Sie, 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 sie versuchen sie auszudenken, wie das sein könnte und daraus entwickeln sie ihre Theorien. Nämlich die theoretische Physik heute wird mit Recht von vielen gesagt, dass das eigentlich schon spekulative Metaphysik ist. Also etwas, was so über das gegenständliche Erleben jedenfalls weit hinausgeht. 
und, und sich herantastet eben ans Geistige, wie der, wie der, der Dürer sagt, in Wahrheit gibt es nur Geist. Nur wir erleben es halt zunächst nur in diesen sehr abstrakten Gedankenschema der heute. Bitte. Darf ich Sie fragen, ja. äh, womit beschäftigt sich dann diese moderne Physik? Ich meine, in welche, in welche Richtung wird da geforscht oder wie wird das angewandt, in welchen Gebieten? Oder naja, also die theoretische Physik im, im Kern ist, ist ja mal also eine Grundlagenwissenschaft, die die nicht unmittelbare Anwendungen gleich direkt hat, sondern erst in der Folge. Also sie bringt, in, wenn man nimmt, also zum Beispiel diese Experimente, die im CERN jetzt ja. zurzeit gemacht werden, die sollen eigentlich dazu dienen, um diese Theorien, die diese Quantenphysiker, Kernphysiker und dergleichen entwickeln, zu überprüfen. Diese Theorien sind eben zunächst einmal weit weg noch von all dem, was man messtechnisch im Kleinen erfahren kann. Dazu braucht man diese riesigen Anlagen. Und die praktischen Anwendungen, die entstehen, die, die entstehen in der Folge dessen, dass man überhaupt diese Maschinen baut, mit denen man das überprüfen kann. Da steckt nämlich unheimlich viel Technik drinnen. Also wenn man denkt zum Beispiel, heute ist das Internet so weit verbreitet, modern, das Internet ist am CERN im Grunde entwickelt worden. Als, zunächst einmal nur als, um zum Datenaustausch, zum bequemen Datenaustausch der, der Forscher, der Physiker untereinander zwischen den verschiedenen Universitäten. Das, das kommt zum Beispiel von dort. Also man könnte sagen, eine Unmenge an Technik wird sozusagen als Abfallprodukt, als Nebenprodukt dessen entwickelt, was zunächst einmal ein rein theoretisches Interesse hat, diese hochspekulativen Gedanken der, der Kernphysiker zu überprüfen. Und da gibt es also die, teilweise die verschiedensten Theorien, die also so, so fantastisch oft klingen, dass, dass man sie nur wundern kann. Also da, da ist die ganze Anthroposophie ja gar nicht so fantastisch, wie, wie das, was sich die Physiker teilweise aus, ausdenken. Und was so völlig weg ist von unserem gegenständlichen Erleben. Ich meine, da spekulieren welche, das ist, weiß ich nicht, wie viele Paralleluniversen gibt, zwischen denen es irgendeinen Austausch oder nicht gibt. Sie, sie, sie reden von, weiß Gott, wie viele dimensionalen Räumen, in denen die Wirklichkeit eigentlich ist. Und unser dreidimensionaler Raum ist dann nur so ein Abfallprodukt dessen. Also da gibt es, weiß ich nicht, zwölfdimensionale Räume und sonst was, für die wir heute halt keine Erlebnisart haben. Also alles, was sich gedanklich, mathematisch formulieren lässt, probieren es aus. Im Grunde. Und versuchen es im, wie soll ich sagen, konsequenten, logischen Durchdenken in ein System zu bringen, das zumindest widerspruchsfrei ist in sich. Und dann ist aber jetzt die Frage, ob das mit der Wirklichkeit draußen auch was zu tun hat. Das ist die nächste Frage. Also es ist eine gewaltige Gedankenübung eigentlich, die dahinter steckt. Im konsequenten Durchdenken von im Grunde völlig unvorstellbaren Dingen. Aber das Denken kann eben weit über das sinnliche Vorstellungsvermögen hinausgehen. Und so weit sind wir eben, dass wir erkannt haben, die Wirklichkeit reicht eben viel weiter als unser sinnliches Vorstellungsvermögen. Wir können die Wirklichkeit nicht erklären, indem wir sie nur zurückführen auf sinnlich Gegenständliches. Das funktioniert nicht. So viel wissen wir, dass das nicht funktioniert. Schon in der Physik nicht funktioniert. Und in Wahrheit dann in den höheren Dingen, wo es um das Leben und dergleichen geht, funktioniert es schon gar nicht. Also wenn es schon da unten nicht funktioniert, funktioniert es dann schon gar nicht. Und wenn, wenn wir etwas erklären sollen, unser Seelenleben, dann, dann ist es ganz weg. Also, also unsere Bewusstseinserlebnisse, das Seelenleben zurückzuführen auf Atome, die umeinander kugeln, ist eigentlich absurd. Das ist, nämlich wenn man sich sie gegenständlich vorstellt, das ist wirklich im Grunde absurd. Das, da, da wird man irgendwann in, in, in 100, 200 Jahren sich zerkugeln darüber, was, was da für Aberglaube geherrscht hat eine Zeit lang. Aber es ist gut, dass man es einmal konsequent durchdacht hat und an die Grenze gestoßen ist, wo man sieht, das funktioniert nicht. 
Die Physiker sind dort, das zu sehen, dass es nicht funktioniert. Und bis zu den anderen wird es irgendwann auch einmal herumgesprochen haben. Das gut Ding braucht halt Weile. Also bis sich neue Erkenntnisse in der Menschheit durchsetzen, das, das dauert oft gigantisch lang. Es ist, ist also interessant. Und bis dann in die Schulen kommt, dauert es noch länger. Da muss man dann noch zwei Jahrhunderte drauflegen. Also, aber gut, so, so ist es halt. Muss man halt ein bisschen Geduld haben. Also, da ist man in, 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 in der Physik in, in, in diese nicht mehr, vorstellbaren Bereich, nicht mehr sinnlich vorstellbaren Bereiche vorgedrungen, die man aber doch konsequent durchdenken kann. Das ist das Interessante. Und die, diese Experimente sollen jetzt dazu dienen, zu schauen, wie weit es wirklich was mit der Wirklichkeit der Natur draußen zu tun hat, weil zunächst sind es einmal Denkmöglichkeiten die widerspruchsfrei sind, die sozusagen im Gedanken funktionieren, die auch zusammenstimmen mit den Messergebnissen, die bis jetzt bekannt sind, aber jetzt muss man noch weitere Experimente machen, eben mit höheren Energien und dergleichen, um zu schauen, ob es auch dort stimmt. Und wenn man ja so bis an den Urknall und diese Dinge herankommen will, also das sind Bereiche, an die man mit den Experimenten in Wahrheit eh nicht ganz herankommt, aber man kann sich halt näher herantasten und dann kann man zumindest gewisse Theorien ausscheiden und von manchen sagen, gut, die funktionieren auch dort noch. Also man kann den Kreis ein bisschen einengen. An, an, an das tastet man sich heran. Aber das Interessante ist also, dass die Haupttätigkeit dieser theoretischen Physiker darin besteht, sich in dieses sehr abstrakte, aber auf anderer Seite auch sehr geistige Gedankenleben zu vertiefen und, und sozusagen auch zu wagen, etwas über die Welt auszusagen, wo ich noch nicht unmittelbare, sinnliche, messtechnische Beobachtungen jetzt machen kann, sondern ich wage mich in Bereiche vor, wo ich eigentlich noch gar nicht mit der Messtechnik hin kann. Aber mit dem Denken presche ich sozusagen als Pionier vor. Dieses Und auf andere Art ist ja Steiner in, in seinem Weg zur Geisteswissenschaft auch von einer Vertiefung des Gedankenlebens ausgegangen, halt jetzt von einer anderen Seite her. Aber er hat den Ansatzpunkt gehabt, naja gut, also ich will das Geistige beobachten, ich, ich habe es zunächst einmal in einer sehr schattenhaften Form gegeben, in dem, was wir als Gedanken erleben, aber Vielleicht, wenn ich dieses Gedankenleben eben konzentrierter, intensiver beobachten kann, wenn ich da sozusagen ein bisschen dahinter schauen kann, hinter dem, was wir normalerweise erleben und, und mit dem Bewusstsein, das Bewusstsein zum Aufwachen bringen kann, äh, einen Schritt bevor das eigentlich Geistige zu diesem blassen Gedankenleben erstorben ist im Grunde, wenn ich da ein Stück dahinter schauen kann, wenn ich sozusagen vordringen kann, den Prozess des Denkens oder den Prozess, des, wo, wo das Geistige eigentlich diese Gedankenformen bildet, wenn ich den irgendwo erhaschen kann, dann komme ich zu einem anfänglichen Erleben dieses Geistigen. Dann komme ich einen Schritt weiter. Und mit dem hat er sich beschäftigt, schon lange bevor er die eigentliche Anthroposophie begründet hat. Also etwa in, in einer seiner grundlegenden philosophischen Schriften in der Philosophie der Freiheit geht es sehr stark darum, um die Beobachtung des Denkens. Da ein Schritt dahinter zu kommen, hinter diese blassen Gedankenschatten, weil wir erleben eigentlich sozusagen immer erst die fertigen Gedankengebilde und, und wie das alles zustande kommt, wie das eigentlich aus dem Geistigen heraus schneit, möchte ich fast sagen, das verschlafen wird, da sind, da sind wir noch nicht wach, aber durch entsprechende Konzentration und Konzentrationsübungen, wenn man so auch will, kann man dorthin kommen und dann erlebt man schon eine etwas realere, eine etwas wirklichere Stufe von dem, was wir einmal als das Geistige bezeichnen können, von dem wir nur den blassen Gedankenschatten zunächst haben. 
zudem sind einzelne Menschen auch so gekommen, ganz unsystematisch, durch, durch ihren Schicksalsweg. Ich zitiere Ihnen wieder einen Physiker, auch, also es ist so eines meiner Lieblingszitate, du kennst es sicher schon. Lass ich es noch schnell finden. Ja, ein Physiker, ein österreichischer Physiker, Wolfgang Pauli, auch einer der Quantentheoretiker, der großen Quantentheoretiker des, des 20. Jahrhunderts, hat das sogenannte Pauli-Prinzip aufgestellt, also daraus lässt sich dann ableiten, wie die ganzen chemischen Elemente aufgebaut sind, warum die so sind, hat also sehr viel zum Verständnis der Materie beigetragen und dass sie eben nicht bloß gegenständlicher Natur ist. Dieser Pauli na, sagt von sich selbst einmal zunächst, ich wurde antimetaphysisch getauft. Antimetaphysisch, das heißt von irgendwelchen jenseitigen Dingen oder so will er nichts wissen. Weil er ist also ein reiner intellektueller Mensch, er bezieht es auch auf die Tatsache, dass sein Taufpate tatsächlich Ernst Mach war. Ein Ernst Mach war einer der großen Positivisten Anfang des 20. Jahrhunderts. Also positiv, die Positivisten, also eigentlich das, was äußerlich gegeben ist, das ist das Wirkliche. Und alles andere ist Spintisiererei. Also von dem wollen wir nichts wissen. Metaphysik ist überhaupt Blödsinn. Wenn ich also über das Physische hinausgehen will, ist Blödsinn. Also das war sein Taufpate und das war also zunächst auch die Einstellung des Wolfgang Pauli. Er war also ein ausgeprägter Intellektueller, wie es oft bei Intellektuellen ist, hat er im Praktischen zwar Linke gehabt. Also Experimentalphysik war für ihn überhaupt nichts. Wenn er nur irgendwas angegriffen hat, hat es schon nicht funktioniert und war kaputt. Es ging dann sogar immer die Mehrwehe, der Pauli kommt irgendwo in ein Labor, dann geht sicher irgendwas schief. Er hat auch, auch an der Uni Wien gearbeitet, aber auch vor allem dann in Göttingen sehr viel, also in, in, in Deutschland auch. Und, und er war also verschrien wirklich diesbezüglich, dass er, dass er wirklich also so einen negativen Einfluss auf alles Experimentelle hat. Geräte funktionieren in seiner Umgebung nicht. Da gibt es eine nette Anekdote, einmal in Göttingen, großes Experiment, lange geplant, monatelang vorbereitet, alles schaut wunderbar aus und die, die, die Geräte laufen an, alles schaut gut aus und dann machst du BUM und die ganze Apparatur zerreißt und aus unerfindlichen Gründen ist alles kaputt, kein Mensch weiß warum. Na alle schreien, Pauli, Pauli muss in der Nähe gewesen sein. Ja, aber Pauli ist nicht da, weil der war auf Vortragsreise irgendwo. Später stellt sich heraus, in derselben Minute, wo das passiert ist, ist er mit dem Zug durch Göttingen durchgefahren. Okay. <lacht> also, <lacht> jedenfalls der Pauli hat selber schon daran geglaubt, dass wenn er noch in die Nähe eines Geräts kommt, dann zweist er das. <lacht> er hat es dann selber den Pauli-Effekt genannt. Also ein reiner Theoretiker, sehr intellektueller Mensch. Mit all den Einseitigkeiten, die man auch immer als, als reiner intellektueller Mensch entwickelt. Nicht? Weil Menschen, die nur auf dem Intellekt sind, die kennen irgendwo den Rest des Lebens oft nicht wirklich und, und können damit auch sehr schlecht umgehen. Und das, das war beim, beim Pauli also auch der Fall. Also er ist so mit seinem Leben an, an sich immer sehr schlecht also zurechtgekommen. Und, ist dadurch also auch immer wieder in seelische Krisen verfallen. Und in, in diesen seelischen Krisen ist dann immer wieder so irgendwie das, das Intellektuelle auch ein bisschen weggespült worden, er ist von allen möglichen Traumbildern heimgesucht worden und dergleichen. Und das ist, ist ihm natürlich fürchterlich am Nerv gegangen, weil er das als intellektueller Mensch gestört hat. Und er hat aber dann, ist dann in Kontakt getreten mit C.G. Jung, mit dem Psychiater, Psychologen C.G. Jung, der, der sich also ja sehr auch mit dem Unterbewusstsein beschäftigt hat, ist, ist in seiner Behandlung gewesen auch und ist in einen sehr intensiven Dialog mit ihm gekommen und, und hat dann mit der Zeit entdeckt, dass diese Traumbilder, die ihn daheim suchen, dass die also 
auch eine gewisse Systematik haben und dass, dass die nicht bloße normale Träume sind, sondern dass sich in denen auch etwas ausspricht. In manchen zumindest, nicht in allen. Etwa viele Träume sind, sind völliger Blödsinn, weil eigentlich nur im, im Grunde Erinnerungen aus, aus dem Tagesleben als Fetzen irgendwie durcheinander gewirbelt werden und dass das dann als dramatische Geschichte erscheint, die aber nicht sehr viel auszusagen hat. Also nicht, dass ich glaube, wir jetzt auf Traumdeutung oder sowas hinführen. Aber es gibt also Träume, manchmal und solche hat eben der Pauli gehabt, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit kommen und die von denen er dann langsam das Empfinden gehabt hat, ja eigentlich hinter dem, was ich so im, unter Tags zunächst einmal als Intellekt entwickle, das ist eigentlich so eine Art Schattenbild nur von dem, was wenn ich eine Stufe zurückgehe in Form dieser Bilder sich auslebt. Das heißt, hinter dem abstrakten Denken steht eigentlich ein bildhaftes Gedanken erleben, wenn man so will. Und sozusagen dort bin ich eine, ein, einen Schritt näher an der Realität dessen, was, was sich eigentlich in dem Gedanken, in dem normalen, abstrakten Gedanken äh, nur schattenhaft ausspricht. Na, ich, ich lese Ihnen noch einmal vor, wie er, wie er das formuliert. Er sagt, wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus symbolischen Bildern mit dem allgemeinen starken emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung, das ist jetzt wichtig, nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen zurückgeführt werden kann. Also zwei gewisse Elemente übernehmen wir natürlich aus der Sinneswelt, aber gerade das, was dann die Ordnung dieses Traumablaufes ausmacht, das ist etwas, was nicht unmittelbar aus der Sinneswelt entnommen ist, sondern was im Grunde das ist, aus dem dann, wenn, man, wenn dieser Bildgehalt verblasst, dann in dem abstrakten intellektuellen Denken erscheint. Aber da steht also eine, eine Stufe intensiveren Erlebens dahinter, die wir aber normalerweise verschlafen. Diese, diese symbolischen Bilder nennt er auch Urbilder des Denkens oder archetypische Bilder, also in Anlehnung an, an diese Ausdrucksweise von C.G. Jung, der von diesen Archetypen und dergleichen gesprochen hat. Also Archetypus heißt Urbild im Grunde. Und er schreibt jetzt weiter, die archaische Einstellung, archaisch heißt jetzt nicht veraltet, sondern er meint eigentlich die archetypische, also die auf das Urbild ausgerichtete Einstellung, ist aber auch die notwendige Voraussetzung, und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Also er sagt, unser Intellekt entspringt aus dem, von dort kommt er her. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind. Und jetzt wird es noch interessanter. Das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von physisch und psychisch gestellt werden. So wie Platos Ideen etwas von Begriffen und auch etwas von Naturkräften haben. Sie erzeugen von sich aus Wirkungen in der Welt nämlich. Ich bin so sehr, sehr dafür, dieses ordnende und regulierende Archetypen zu nennen. Es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen und bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation dieser Archetypen. Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man das heute auch nicht immer unmittelbar sehen kann. Ich wollte mir so vorstellen, diese Siebengliedrigkeit, also von der Entwicklung her, wo ja. der, der junge Mensch mit sieben Jahren in die Schule kommt 
und dieser Bindungskräfte leib dann einen Teil dieser Kräfte frei Richtig, gibt, richtig. Und die werden dann fürs Denken verwendet und das ist genau das, was eigentlich Richtig, kann. richtig, richtig. Richtig. Das heißt, also wir kommen da äh, eine Stufe tiefer sozusagen mit dem Erleben hinein. In, in das, was man jetzt einmal im, im Groben sehr allgemein als Geistiges bezeichnen kann. Wir werden dann vielleicht nicht heute, ich weiß nicht, ob sich das ausgeht, werden wir sehen, <lacht> vielleicht beim nächsten Vortrag, sehen, dass dieses Geistige dann, wenn man es beginnt zu erforschen, durchaus also noch verschiedene Stufen hat, die man unterscheiden kann. Wenn wir von Geist reden, müsste man uns erfahren, ja, was ist denn die Seele des Menschen, etwa ist das dasselbe wie Geist und dergleichen. Was ist das Leben? Ist das Leben bloß was Physikalisches oder was ist es eigentlich? Also da gibt es da verschiedene Abstufungen sozusagen, wenn, wenn man das erforscht. Und genau das wollte eben auch Steiner erforschen und eben von dieser Seite des, sage ich mal, inneren Erlebens her erforschen. Also das, was die Physiker auf der einen Seite von außen durch ihre Messungen erforschen, aber andererseits eben auch von innen, indem sie ihre intellektuellen Gedanken bilden, die sich aber steigen, steigern können bis zu diesem archetypischen Erleben, von dem, von dem Pauli spricht. Im Grunde ist, ist, ist der Weg Steiners nicht so viel anderer. Denn er führt dann dieses Gedankenleben auch weiter zu, zu einem bildhaften inneren Erleben, das der Steiner dann genannt hat, die Imagination. Imago heißt Bild, ist auch nur ein Fremdwort für bildhaftes Erleben. Das heißt, wo das, was wir normal schattenhaft als Intellekt erleben, wo wir eben genau zu dieser Stufe vordringen, zu einem bildhaften Erleben, das eine gewisse Verwandtschaft mit den Traumbildern hat, aber der große Unterschied ist, dass sie eben nicht diese diese Verworrenheit des Traumlebens haben und dass sie bei ganz wachem Bewusstsein erlebt werden. Nicht also im Schlaf nur und in so einer Übergangsphase, wo man nicht ganz da sind, sondern ganz wach erlebt werden. Also so etwas wie eine Art Wachtraum, ne? Traum ist eben nicht das, das richtige Wort, aber wo einfach das Gedankenleben verdichtet wird zu einem bildhaften Erleben, zu einem symbolisch bildhaften Erleben, das man aber verstehen kann. Und das ist die Stufe, wo man dann, naja, auch das, was die, etwa die Physiker heute noch sehr abstrakt formulieren und nur in Form ihrer Formeln äh, niederschreiben können, wo das, sage ich mal, zu einem konkreteren inneren seelischen Bild auch werden kann. Also das heißt, die Physik fordert eigentlich, dass wir zu dem herankommen, wenn wir nicht ewig dabei stehen bleiben wollen, das nur in sehr abstrakten mathematischen Formeln uns vorzustellen, sondern wenn wir noch konkreter es erleben wollen. Geschieht das nicht beim Lesen? Beim Lesen, wovon meinen Sie jetzt? In dann habe ich eine bildhafte Vorstellung. Das ist richtig. Das ist richtig. Allerdings sind es da in der Regel halt sinnliche Bilder, die, die wir uns entwickeln. In der Regel. Kommt natürlich darauf an, was, was wir lesen. Wenn man etwa Schriften Steiners liest, dann sollten auch andere Bilder angeregt werden. Dann sollten auch solche Imaginationen angeregt werden. Oder wenn man etwa auch mit dem richtigen Bewusstsein dann bestimmte religiöse Schriften liest und dergleichen, da stecken auch solche Bilder dahinter. Also ich mache gerade bei, bei uns in der anthroposophischen Gesellschaft einen Vortragszyklus über die Schöpfungsgeschichte, über die biblische Schöpfungsgeschichte anhand des hebräischen Urtextes und was da an Bildern dahinter steckt, hinter den eigentlich ganz kargen äußeren Schilderungen, weil im Grunde ist die, die Genesis, das sind ein paar Satzeln, in Wahrheit. Also verglichen mit anderen Schöpfungsgeschichten etwa, wie sie bei den Griechen oder so geschildert wird, wo da gigantische Bilder geschildert werden, ist es auf den ersten Blick was ganz Karges. Wenn man dahinter beginnt zu schauen, stecken gewaltige, interessante Bilder dahinter, die dann durchaus auch gewisse Beziehungen zur modernen Physik etwa zulassen. Nicht, dass man sagt, jetzt ist die moderne Physik steckt gleich drin, also das ist zu viel gesagt, aber, aber wo man sagt, das ist halt von einer anderen Seite betrachtet, aber da gibt es Anknüpfungspunkte. Es ist also hochspannend, diese Bilder zu erleben. Also, 
Das heißt, ein, ein waches Bilderbewusstsein sozusagen zu entwickeln, den, den Intellekt weiterzuentwickeln zu einem wachen Bilderbewusstsein. Äh, wobei dann im Grunde sogar der Wachheitsgrad, der Bewusstseinsgrad gegenüber unserem normalen intellektuellen Denken sogar noch höher ist. Also es ist nicht etwas, wo man, wo man in einen unbewussteren Zustand, in einen traumartigen Zustand verfällt. Das ist auch ganz interessant. Das, das, das wollte also Steiner ganz, ganz wichtig, weil er, er will mit seiner Anthroposophie nicht etwas geben, so wie die alte Mystik oder etwa. Nicht weil Mystik, da versetzt man sich in so einen gewissen Trancezustand hinein, dann erlebt man auch solche Bilder oder konnte sie früher erleben, aber in einem nicht ganz wachen Zustand, in einem Zustand, der unserem Träumen eher vergleichbar ist, wo wir nicht so ganz bei uns sind. Wo man zwar früher durchaus richtige Dinge erleben konnte, aber sie nicht wirklich mit wachem Bewusstsein beurteilen konnte. Und das genügt nicht, sozusagen, um in das, was da früher gegeben wurde, das auch ich sag, mit wissenschaftlicher Klarheit zu erfassen. Und Anthroposophie will im wahrsten Sinne des Wortes Geisteswissenschaft sein. Das heißt, eine wissenschaftliche, das heißt im klaren Denken formulierte Beschreibung, Erfassung des Geistigen. Also nicht der Geisteswissenschaftsbegriff, wie wir ihn heute an den Universitäten haben. Da sind das im Wesentlichen die Kulturwissenschaften. Also was der Mensch halt an, an Literatur, an Philosophie und so weiter hervorgebracht hat. Das meint Steiner nicht damit, sondern er meint, so wie die Naturwissenschaft eine Wissenschaft von der Natur draußen ist, so soll Anthroposophie eine Wissenschaft vom Geistigen sein. Soll das Geistige, und zwar eine Erfahrungswissenschaft des Geistigen. Die Erfahrung besteht im Erleben dieser Bilder, wenn Sie so wollen. Da ist die Erfahrung, also nicht durch äußere sinnliche Erfahrung natürlich, da komme ich unmittelbar nicht ans Geistige, aber indem ich eben den Intellekt verstärke, vertiefe bis zu diesem bildhaften Erleben, den mit einem Wachzustand er, diese, oder diese Bilder mit einem Wachzustand erlebe, der sogar über das normale Tageswachbewusstsein hinausgeht letztlich, also wo man völlig besonnen ist, nicht irgendwie eingelullt wird, wie, wie, wie bei der Mystik, das ist eben einfach unserem Zeitalter nicht mehr angepasst und trotzdem aber auch in diese Bereiche vordringen kann dadurch, die einstmals durch die Mystiker erfahren wurden. Und wo große Weisheiten oft drinnen sind. Aber das war immer eine Stufe, die einer früheren Zeit angepasst ist, die, die nicht unserer heutigen Zeit mehr angepasst ist. Heute wollen wir das auch klar gedanklich formulieren können. Das konnte man damals nicht. nicht weil wenn man solche alten Mystiker liest, unvorbereitet liest, versteht man Bahnhof im Grunde, wenn man ganz ehrlich ist. Es sind manchmal vielleicht schöne Bilder, aber was die eigentlich wirklich bedeuten, keine Ahnung. Nicht wahr? Und heute müssen wir aber sehr, sehr klare, nicht nur Ahnung, sondern eben wir sollen ein Wissen, ein klares Wissen auch davon erwerben und entwickeln. Also das strebt die Anthroposophie an. Da haben wir irgendwo ein Satz, wo das Steiner auch formuliert. Ja, unter Anthroposophie verstehe ich eine wissenschaftliche Erforschung der geistigen Welt, welche die Einseitigkeiten einer bloßen Naturerkenntnis ebenso wie diejenigen der gewöhnlichen Mystik durchschaut und die, bevor sie den Versuch macht, in die übersinnliche Welt einzudringen, also übersinnlich heißt halt, was über das räumlich gegenständliche Erleben hinausgeht, also die, und die, bevor sie den Versuch macht, in die übersinnliche Welt einzudringen, in der erkennenden Seele erst die im gewöhnlichen Bewusstsein und in der gewöhnlichen Wissenschaft noch nicht tätigen Kräfte entwickelt, welche ein solches Eindringen ermöglichen. Das heißt, im normalen Denken haben wir eben einfach diese, diese Kräfte noch nicht oder noch nicht genügend entwickelt. Da können wir es noch nicht bis zum Bild verdichten. Da müssen wir erst unsere Seelenkräfte Stärken weiterentwickeln. Und die sind entwicklungsfähig, ich meine, hoffentlich. Ich meine, 
wir machen ja als Mensch, wenn wir vom Kind herauf zum Erwachsenen heraufwachsen, machen wir eine starke Entwicklung durch, schon in unserem Seelenleben, bis wir überhaupt einmal zum intellektuellen Denkvermögen kommen. Naja, wer sagt, dass das nicht weitergeht? Das ist nicht die Endstufe der Entwicklung. Das ist nicht die Endstufe der Entwicklung. Muss es nicht sein. Das ist... Kann es nicht sein, im Grunde, nein. Es ist, es ist eine Zwischenstufe. Ich meine, dieser Intellekt hat schon was sehr Großes gebracht für den Menschen. Und zwar gerade dadurch, dass er so etwas Blasses im Grunde ist, so etwas, was uns so unwirklich erscheint. Denn was gibt es uns dadurch? Dadurch gibt es uns gerade die Möglichkeit, uns so ganz frei der Welt gegenüberzustellen. Die Gedanken zwingen uns zu gar nichts, von sich aus. Etwa wir, wir, wir können uns verführen lassen durch die Gedanken und sagen, ja, ah, das muss doch so sein und dann, dann fühle ich mich gezwungen, das oder das zu tun. Aber eigentlich, so, so irgendein Kraftimpuls geht von den Gedanken nicht aus, der uns zu irgendwas hintreibt. Ich meine, wir treiben uns dann selber hin, weil, weil wir nicht rauskommen aus den Gefängnissen der Gedanken, die oft gar nicht unsere eigenen sind. Wie viel sind schon unsere eigenen Gedanken und wie viel sind die, die wir aus der Umgebung übernehmen. Aber, aber zumindest... Ist, 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 ist das, wenn wir es etwa vergleichen mit dem, was in den Emotionen lebt, wenn, wenn der Zorn mit uns durchgeht. Wenn man da das Gedankenleben, wenn dieser Moment ausgeschaltet wird, dann geht der Zorn mit uns durch und dann weiß ich nicht, dann punch man, wenn man nicht, nicht aushalten. Also kriegt er halt eine Ohrfeige oder was. Es sollte unter zivilisierten Menschen nicht vorkommen. Es ist, ist früher viel häufiger vorgekommen als heute. Wir haben ein bisschen dazugelernt manchmal, aber gerade dadurch, weil das Gedankenleben sich einschaltet und sagt, ja heute, halt, also ich bin zwar zornig, aber das heißt ja nicht, dass ich gleich ausholen muss. Also der Gedanke gibt mir immer die Möglichkeit, eine Handlung auch zu unterlassen. Das, das haben wir gewonnen. Also das, das, das ist daher ein wichtiger Schritt für unsere Freiheit geworden. Dass wir nicht Getriebene sind wie das Tier, sondern dass wir eine gewisse Freiheit entwickeln. Eine sehr relative Freiheit. Nicht wahr? Sie haben vorhin so zweifelnd geschaut auch und, und sehr wichtig geschaut, weil wir natürlich sehr stark in unseren Gedankengefängnissen drinnen stecken. Also die Freiheit ist, ist also eine sehr relative, aber, aber doch immerhin größer, als wenn wir dieses Gedankenleben nicht hätten. Also es gibt uns eine gewisse Wachheit, aber es zwingt uns nicht mit Notwendigkeit, sagen wir mal so. Oder nicht in, in immer mit Notwendigkeit. Das, das ist das Gute daran. Aber der Preis, den wir dafür gezahlt haben, ist, dass wir also im Gedankenleben halt das Gefühl haben, wir, wir haben es mit keiner Wirklichkeit zu tun. Und wenn wir also im Sinne dieser Imagination, dieses Erlebens der archetypischen Bilder, der Urbilder weiterschreiten, dann kommen wir wieder na, zumindest ein Schritterl weiter in die geistige Wirklichkeit hinein, in ein, Erleben, in ein Erleben der geistigen Wirklichkeit, so wie wir heute bloß die äußere sinnliche Welt als Wirklichkeit erleben. Diese Imagination ist erst der erste Schritt, ist erst der allererste Schritt. Wenn man, wenn, aber wenn man da weitergeht, dann kommt man in eine Realität hinein, in eine Wirklichkeit hinein, die der Äußeren um nichts nachsteht. Sie ist halt anders. Sie ist anders, aber man stößt halt genauso an Wirklichkeiten und, und äh, wird dann sehr schnell frei davon, dass, dass man sagt, na, das ist alles nur unsere Spintisiererei. Das, das sind unsere abstrakten Gedanken teilweise, aber, aber, aber dort kommt man in Realitäten hinein und dann beginnt man auch zu erleben, dass wir in diesem bildhaften Erleben nicht nur uns selbst erleben, sondern dass wir auch anderes Geistiges erleben können, das in gewisser Weise außerhalb von uns steht oder in, in einer gewissen Weise unabhängig von uns ist. Äh, außerhalb ist ein schlechter Begriff, weil das wieder ein, ein räumlicher Begriff ist, aber wird uns so schwer äh, über die Dinge zu reden. Aber etwas, das nicht wir selbst sind, das ist ein äh, sehr merkwürdige Erfahrung am Anfang, also wenn man sozusagen in seinem Bewusstseinserleben äh, den Horizont erweitert auf etwas, was nicht allein wir selber sind. 
Das, das kann am Anfang sehr verwirrend auch sein. Aber andererseits, wenn man die Kraft dazu entwickelt hat, überhaupt zu diesem ganz wachen, bewussten, bildhaften, seelischen Erleben zu kommen, dann hat man auch die Kraft damit umzugehen und findet sich da auch bis zu einem gewissen Grad zurecht. Aber dann beginnt man langsam auch nicht nur das Geistige in sich selbst zu erleben, sondern das Geistige in der Welt draußen. Dann kommt man zu dem, was so der Steiner da mit dem ersten Leitsatz angedeutet hat. Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen will. Also da kommt man an die Grenze dann heran, wo man sozusagen auch die, ich sage mal, nennen wir es die geistige Außenwelt, beginnt bewusst zu erleben als Erfahrung. Und Anthroposophie versteht sich eigentlich als geistige Erfahrungswissenschaft, nicht als etwas Spekulatives. Also Anthroposophie ist nicht vergleichbar mit der mittelalterlichen Metaphysik etwa. Also wo man spekuliert darüber, wie die göttlich-geistige Welt sein könnte und herausliest jetzt aus den biblischen Schriften, was da drinnen steht und aus Kommentare dazu zu macht und sich jetzt Gedanken macht über etwas, was man eigentlich selbst aber nicht erlebt, wo man also sozusagen blind für diese Welt ist. Anthroposophie will den nächsten Schritt gehen, sie sagt, wir haben die Möglichkeit, erlebend in diese Welt einzudringen. Das ist der nächste Schritt sozusagen. Also Anthroposophie als Erfahrungswissenschaft des Geistigen auch, verbunden aber mit der gedanklichen Klarheit, das dann auch in, sage ich mal, wissenschaftliche Begriffe zu fassen. Also nicht nur jetzt schilder irgendein Bild, was ich geistig erlebt habe und das müsst ihr mir heute halt glauben, sondern ich versuche das auch gedanklich ganz klar zu formulieren. So dass das auch also nachvollziehbar bleibt für, für Menschen, die vielleicht zunächst einmal selbst dieses Erleben noch nicht gehabt haben. Weil, dass man selbst zu dem Erleben dieser Imaginationen, dieser Bilder kommt, dazu ist eben erst einmal die Erkraftung, die Verstärkung des eigenen Gedankenlebens notwendig. Das muss man zuerst tun. Dazu zählen Konzentrationsübungen, dazu zählt etwas, was man von mir als Meditationsübungen nennen kann, die aber in nichts anderem bestehen, als dass man einfach lernt, dieses Gedankenleben noch, noch bewusster, noch konkreter, noch äh, äh, willenshafter in die Hand zu nehmen mit dem eigenen Willen. Weil wir erleben das im Alltag, wie oft unsere Gedanken herumschweifen irgendwo. Man denkt an irgendwas, dann fällt dann wieder irgendwas ein. Ich glaube, wenn man Meditation üben will, passiert dann das ganz besonders wie Meditieren. Das heißt, ich konzentriere mich auf einen ganz kleinen, engen Meditationsgegenstand, auf einen Satz vielleicht oder auf eine Farbe oder auf irgendwas, also ganz was Enges und versuche das konzentriert im Bewusstsein festzuhalten über ein paar Minuten vielleicht das ist unheimlich schwer, da fängt es einem da zum Jucken an dann kitzelt die Nase hunderttausend Dinge, die am stören es ist unheimlich schwer dabei zu bleiben konzentriert an einer Sache. Da, wenn wir normal denken, huschen wir von einem Gedanken zum nächsten weiter. Da ist das immer in Bewegung. Ist aber einmal an Gedanken, einen kurzen Satz, einen kurzen Gedanken festzuhalten, nur den, nur den ins Zentrum des Bewusstseins stellen, das ist gar nicht so leicht. Das ist die Voraussetzung dazu, dass man dieses imaginative Bewusstsein langsam entwickeln kann. Also das, was heute halt dem Pauli dann irgendwann so durch sein Schicksal passiert ist, zeitweise zumindest passiert ist. Das kann man aber konsequent durch geistige Schulung, wenn man es so nennen will, die eben in nichts anderem besteht als in solchen Konzentrationsübungen, die man allerdings sehr konsequent, sehr regelmäßig machen muss, und was so wie man beim Sport da regelmäßig was tun muss, wenn ich einmal Handeln kommen habe, wird sie noch nichts tun, das muss ich halt regelmäßig mit Ausdauer machen, so muss ich halt da geistiges Fitmach mit durchführen und, und das Gedankenleben erkraften. Dann komme ich dazu, einen Schritt weiter zumindest diese geistige Wirklichkeit 
in Bildern zunächst einmal zu erleben und eben nicht nur mein eigenes Geistiges, sondern ich lerne es auch unterscheiden von einer geistigen Außenwelt, die in der Natur wirkt, die in den anderen Menschen wirkt, die in den Tieren auf andere Art wirkt und so weiter. Und das kann man herankommen. Naja, so viel vielleicht als erster Einstieg in die Anthroposophie. Ich habe mir noch viel mehr vorbereitet, aber das wird zu viel für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe natürlich für alles zur Verfügung. Dankeschön. Applaus